నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఐ హోప్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు బాగానే ఉన్నారు అని అంటే కనుక మీ బ్రెయిన్ కొంచెం పాడు చేస్తా ఒకవేళ మీరు బాగాలేరు అని అంటే అయినా సరే మీ బ్రెయిన్ కొంచెం పాడు చేస్తా ఎందుకంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడూ చేసేది మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి ఏదైతే మొత్తం సిలబస్ ఉందో మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోతారు టపుకు మనం ఇలా కొత్త టాపిక్ వస్తుంది అది కరెంట్ అఫేర్లకు యాడ్ అవుతుంది అరే అది ఏదో వచ్చిందంటారా పోయి దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి దాని గురించి చదువుతారు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ మీద మీరు క్లారిటీ తెచ్చుకుని అంతా ఓకే అనుకునే టైంకి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త టాపిక్ వస్తుంది అది కరెంట్ అఫేర్ అయిపోతుంది అరే మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చిందంటారా బాబు దాని గురించి కూడా తెలుసుకోవాలంట అనిపిస్తుంది మళ్ళీ దాని మీద క్లారిటీ తెచ్చుకునే లోపు మళ్ళీ యదా రాజ తదా ప్రజ అన్నట్టు అది ఒక అంతు లేని కథలా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏది ఏమైనా సరే ఇలా ఎక్కువగా జరిగేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో బికాజ్ ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక కనిపెడతారు దానికి సంబంధించి ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక మాట అంటారు అది వార్తల్లోకి వస్తుంది చర్చల్లోకి వస్తుంది అప్టెక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో టాపిక్గా వస్తుంది సో అందుకని దీని మీద డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటిదే ఒక టాపిక్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఏంటంటే కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ ఇంతకీ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీని కనుగొన్నది ఏంటి అంటే జేడబ్ల్యూ టెలిస్కోప్ ఈ పేరు ఎక్కడ విన్నట్టు లేదే అని కొంతమంది ఎక్కడో విన్నట్టుంది అని ఇంకొంతమంది టెలిస్కోప్ అంటే ఏంటని ఇంకొంతమంది వాట్ ఎవర్ బీ ఉండొచ్చు టెలిస్కోప్ అంటే ఏంటి అంతరిక్షంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఖగోళ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏదైతే దూరదర్శిని ఉందో దాన్ని టెలిస్కోప్ అంటారు ఈ విషయం మనందరికి తెలుసు తెలియకపోతే ఇప్పుడు తెలిసిపోయాను జేడబ్ల్యూ టెలిస్కోప్ అనేది జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ని ముద్దుగా పిలుస్తున్న పేరు అనమాట యాక్చువల్గా అయితే జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఒక శాస్త్రవేత్త పేరు పెట్టారు కానీ దాన్ని ప్రతిసారి జేమ్స్ వెబ్ జేమ్స్ వెబ్ జేమ్స్ వెబ్ అని పిలవకుండా జేడబ్ల్యూ టెలిస్కోప్ అని పిలుస్తున్నారు ఈ టెలిస్కోప్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్ అనమాట చాలా క్లియర్గా ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పిక్చర్ చేయగలదు అది దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు దిస్ ఈజ్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అయితే ఇది ఒక కాంపాక్ట్ గెలాక్సీని ఐడెంటిఫై చేసింది కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని గెలాక్సీలు అలానే ఉంటాయి గూగుల్లో మీరు ఏది కొట్టినా మోస్ట్లీ పిక్చర్స్ అలానే వస్తాయి బట్ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ ఆ పేరే చెప్పేస్తుంది చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంది అని అర్థం మామూలు గెలాక్సీకి కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏమై ఉంటాయి కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ గురించి అసలు మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అలానే దీనికి సంబంధించి ఇంకో సైంటిఫిక్ టర్మ్ బాగా వార్తల్లో ఉందన్నమాట గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అని గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అసలు ఎవరు చేస్తున్నారు వీటన్నిటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు వేరే సొల్యూషన్ లేదు ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడాల్సిందే మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెళ్ళిపోదామా ద జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ లేటెస్ట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ అ హై కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ విచ్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బీసీడీ గెలాక్సీ హై కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ అంటే అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వల్ల కాంపాక్ట్ అంటే దగ్గరగా ఉన్నది చిన్నగా ఉన్నది అని అర్థం గెలాక్సీ అంటే నక్షత్ర మండలం బాగానే ఉంది అని ఇప్పుడు మళ్ళీ బీసీడీ గెలాక్సీ అంటారు ఏంటి మాస్టర్ అని డౌట్ మీకు రావచ్చు బీసీడీ అంటే బ్లూ డ్వార్ఫ్ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ ఏ నక్షత్రాలు అయితే అప్పుడప్పుడే ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయో ఏవైతే ఏజ్ పరంగా చాలా యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నాయో బాగా హాట్గా ఉన్నాయో అలాంటి గెలాక్సీస్ని బ్లూ కాంపాక్ట్ డ్వార్ఫ్ గెలాక్సీ లేదు బ్లూ డ్వార్ఫ్ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీని ఇలా పిలుస్తూ ఉంటారు దాన్ని బీసీడీ గెలాక్సీ అని కూడా అంటారు ఇవి సింపుల్ భాషలో హైలీ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీస్ అంటే నార్మల్ గెలాక్సీ అంత పెద్దగా ఉండవు అవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి విచ్ ఫామ్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ ద బిగ్ బ్యాంగ్ ఈజ్ రెవల్యూషనైజింగ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ యూనివర్స్ మనం ఈ విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది అనగా అందరూ చెప్పేది ఏంటిది ఒక మహా విస్ఫోటనం జరిగింది దానికి ఇంగ్లీష్లో బిగ్ బ్యాంగ్ అని ఒక పేరు పెట్టారు అని ఆ బిగ్ బ్యాంగ్ ఏదైతే జరిగిందో అప్పుడు ఏర్పడిన వన్ ఆఫ్ ద గెలాక్సీ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ అనమాట మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగింది థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ అగో అంటే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ ఏదైతుందో అది థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ ఇయర్స్ అగో కింద ఫామ్ అయిందంట మీరు అనుకోవచ్చు ఆ పెద్ద ఇదే ఉంది లేని ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ సన్ ఒకవేళ మనం మన సూర్యుడి గురించి మాట్లాడితే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ ఇయర్స్ అగో మన భూమి గురించి మాట్లాడితే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అగో డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి మన అర్త్ ఇది ఈజ్ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ మన సన్
పేరే మనకి ఇండైరెక్ట్గా హింట్ ఇస్తుంది అంటే ఎక్కువ నక్షత్రాలను ఎప్పటికప్పుడు పుట్టిస్తుంది అని నక్షత్రాలు ఎలా పుడతాయి లేదు గెలాక్సీలు ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే ఏదైతే ఈ విశ్వంలో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అవి ఎప్పటికప్పుడు ఒక చోట కలుస్తాయి అనమాట అవన్నీ కలిసి ఒక పార్టికల్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ దేన్ని అయితే ఈ జేమ్స్ వేబ్ టెలిస్కోప్ ఐడెంటిఫై చేసిన గుర్తించిందో అది మన పాల పొంత ఏదైతే ఉందో మిల్కీ వే గెలాక్సీ దానికన్నా వెయ్యి రేట్లు చిన్నగా ఉందంట కానీ మన మిల్కీ వే ఏ రేట్లో అయితే ఎంత ఎంత స్పీడ్గా అయితే కొత్త నక్షత్రాలను పుట్టిస్తుందో అదే స్పీడ్తో ఆ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీ కూడా పనిచేస్తుంది అంత చిన్నగా ఉన్నా సరే అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది శాస్త్రవేత్తలకు అర్థం కావట్లేదు అండ్ ఇప్పటివరకు అలా జరుగుతుంది అన్న ఆలోచన కూడా ఎవరికి రాలేదు బికాస్ గెలాక్సీ పెద్దగా ఉంది అంటే కొత్త కొత్త నక్షత్రాలు ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే లాజిక్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మనం అది బిలీవ్ చేస్తూ వచ్చాం కాబట్టి పాల పొంతే మరి అంత పెద్ద గెలాక్సీ ఏమీ కాదు దానికన్నా వెయ్యి రెట్లు చిన్నగా ఉన్నది పాల పొంత అంత ఫాస్ట్గానే వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే చీమ చీత అంత ఫాస్ట్గా పరిగెడితే ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి అన్బిలీవుల్గా ఉంటుంది ఇది కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట అండ్ మిల్కీ వేకి సంబంధించి చాలా మందికి ఉన్న ఇంకో భ్రమ ఏంటంటే మనందరం పాల పొంత యొక్క సెంటర్లో ఉన్నాము అని అనుకుంటారు ఇది మిల్కీ వే గెలాక్సీ మన సన్ ఉన్నది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ మిల్కీ వేది అనుకుంటే మేబీ సెంటర్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉండాలి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం సో ఈ విశ్వంలో మిల్కీ వే పాల పొంత గెలాక్సీ ఏమీ విశ్వం మధ్యలో లేదు ఆ పాల పొంతలో మన సౌర కుటుంబం మధ్యలో ఏమీ లేదు మన సౌర కుటుంబంలో భూమి కూడా మధ్యలో ఏమీ లేదు అలాంటి భూమిలో మనం కులము మతం అని కొట్టుకుని చస్తున్నాం ఏదైతేనే అవి కులం మతం ఉండేవేగా మనం ఎంత చెప్పినా పాటించాడు అదే పాటిస్తాడు నా కులం నా మతం అంటాడు ఆ దేవుడికే తెలియాలి వెల్ దేవుడు కూడా మళ్ళీ నా కులం నా మతం అంటాడేమో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే కనుగొన్నారో ఆ చిన్న కాంపాక్ట్ గెలాక్సీని దిస్ ఫైండింగ్ ఛాలెంజెస్ ద కన్వెన్షనల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గెలాక్సీ ఫార్మేషన్ ఇన్ ద ఎర్లీ యూనివర్స్ సో ఇప్పటి వరకు కూడా అందరు ఏమనుకున్నారు ఏవైతే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నా అవన్నీ ఒక చోటకి చేరతాయి అవన్నీ ఒక చోటకి చేరినప్పుడు ఒక ఎనర్జీతో ఫామ్ అవుతుంది అది గెలాక్సీ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అని ఇప్పటివరకు అందరు శాస్త్రవేత్తలు కూడా అనుకున్నారు నార్మల్ పీపుల్ లాగానే యాక్చువల్గా నార్మల్ పీపుల్ అనుకునేదే శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఊరికే అన్నలు కానీ సో అందరు అలా అనుకుంటూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ కంపాక్ట్ గెలాక్సీ ఏదైతే ఉందో అది అంత చిన్నగా ఉన్నా సరే మిల్కీ వే అంత ఫాస్ట్గా అసలు స్టార్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుందని ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అలానే ఇట్ ఇండికేటింగ్ దాట్ ద ఫస్ట్ గెలాక్సీస్ మే బీ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దోస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ టుడే సో మనం ఈ రోజుల్లో ఏవైతే గెలాక్సీస్ని చూస్తున్నామో నక్షత్ర మండలాలని అవి ఒకప్పుడు ఉన్న గెలాక్సీస్ లాగా లేవు దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ సో అది మనం చాలా జాగ్రత్త గుర్తించాలి అండ్ అవర్ యూజువల్ అసంప్షన్స్ అబౌట్ గెలాక్సీ ప్రాపర్టీస్ మే నాట్ అప్లై ఇన్ ద ఎర్లీ యూనివర్స్ మనం గెలాక్సీస్కి సంబంధించి నక్షత్ర మండలాలకి సంబంధించి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు అనుకుంటున్నామో గెలాక్సీస్ ఇలా ఉంటాయి ఇలా తిరుగుతాయి అలా తిరుగుతాయి ఇలా స్టార్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అలా చేస్తాయని అది ఎర్లీ గెలాక్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి అంటే ఈ విశ్వం ఏర్పడిన మొదటి కాలంలో ఏవైతే గెలాక్సీలు ఉన్నాయో వాటికి అప్లై అవ్వదు ఉదాహరణకి ఎర్లీ మ్యాను మనం ఒకటేలా ఉన్నామా ఎర్లీ మ్యాన్ కూడా మనిషే కదా మరి ఆ మనిషి మనం ఒకటేలా ఉన్నామా లేము సో అప్పుడు తను ఉన్న బయాలజికల్ ఫినామినాస్ ఇప్పుడు బయాలజికల్ ఫినామినాస్కి చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి అలానే ఇప్పుడు గెలాక్సీలకి ఏవైతే మనం ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేస్తాం అవి ఒకప్పుడు ఉన్న గెలాక్సీలకి మనం అప్లై చేయలేము ద గెలాక్సీస్ కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆల్సో డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ప్రజెంట్ ఏ గెలాక్సీస్ డ్యూ టు అ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ విశ్వం అనేది ఏర్పాటు అవుతూ వచ్చిందో స్టార్టింగ్ డేస్లో అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న హెవీ ఎలిమెంట్స్ ఏవి లేవన్నమాట హైడ్రోజన్ హీలియం లాంటి చాలా లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అందుకని అప్పుడు గెలాక్సీస్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అప్పుడు ఈ అంతరిక్షంలో ఉన్న పదార్థాలు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయని చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడు హెవీయర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరేలాగా ఫామ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు అసలు హెవీయర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేవు సో అప్పుడు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయని మనకి ఇంకా తెలియాలి బికాజ్ ఇట్స్ అ న్యూ డిస్కవరీ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ కొంచెం టైం పడుతుంది దీని గురించి ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి అబ్జర్వింగ్ దిస్ గెలాక్సీ వాజ్ ఎయిడెడ్ బై గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ ఫినామినా సో ఈ గెలాక్సీని కనుగొనడానికి కాంటాక్ట్ గెలాక్సీని కనుగొనడానికి గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అనేది ఉపయోగించారనమాట ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా వచ్చే డౌట్ ఏంటి గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అంటే ఏంటి అని ఇప్పుడు ఈ గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్
ఇప్పుడు ఒక గెలాక్సీ ఇక్కడ ఉంది ఇంకో గెలాక్సీ ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా అలా పెద్ద పెద్ద గెలాక్సీలు లేదా ఇన్ జనరల్గా గెలాక్సీలు అన్నీ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక చోట సమూహంగా ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు అక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అయిపోతుంది బికాస్ అన్నీ లాగేస్తున్నాయి కదా అండ్ రిమెంబర్ ఇక్కడ మనం బ్లాక్ హోల్ గురించి మాట్లాడలేదు బ్లాక్ హోల్ కూడా డెఫినెట్ గ్రావిటేషన్ పుల్ వల్ల అది ఏకంగా లైట్ని లాగేస్తుంది అలానే ఇక్కడ కూడా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉన్న కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కలిసి ఒక సమూహంగా ఏర్పడి అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ని లేదా ఫోర్స్ని పెంచేస్తున్నాయి అందువల్ల ఏమవుతుందంటే వెనకాల ఉన్న గెలాక్సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఏదైతే కాంతి వస్తుందో ఆ కాంతి నది బెండ్ చేసేస్తుంది అంటే దాని యొక్క రూట్ని డివియేట్ చేసేసి దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేస్తుంది అనమాట ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా అవుతుంది మీరు ఉదాహరణకి నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో ఒక లెన్సెస్ గురించి చదివారు అనుకోండి కాంతిల లెన్స్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు లెన్స్ నుంచి బెండ్ అవుతుందా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుందా మామూలుగా మిర్రర్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లెన్స్లో రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది అనమాట సో గ్రావిటేషన్ వల్ల లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆ గెలాక్సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని గ్రావిటేషన్ లెన్స్ అంటారు ఆ ప్రాసెస్ లేదా ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దానిని గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అంటారు ఒకటి అది కూడా అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ పిక్చర్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ గెలాక్సీ ఉంది ఆ లైట్ ఇలా వస్తుంది కదా కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చాలా గెలాక్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ గెలాక్సీలు అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ అందుకని దీని నుంచి వెళ్తున్న లైట్ని అది డివియేట్ చేసేస్తుంది అనమాట బెండ్ చేసేస్తుంది ఇటువైపుగా లాక్ ఉంటుంది అలా మనం ఈ కాంపాక్ట్ గెలాక్సీని కూడా గుర్తించగలిగాం అఫ్ కోర్స్ జేడబ్ల్యూ టెలిస్కోప్ గుర్తుపట్టింది బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రావిటేషన్ లెన్సింగ్ ఫినామినా అనమాట సో అందుకని ఇప్పటి నుంచి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేవలం బ్లాక్ హోల్ ఒక్కటే లైట్ని బెండ్ చేయడం లేదా లైట్ని పుల్ చేయడం కాదు ఈవెన్ కొన్ని గెలాక్సీస్ నక్షత్ర మండలాలు కొన్ని సమూహంగా ఏర్పాటు అయితే అప్పుడు అవి కూడా గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసి లైట్ని బెండ్ చేయగలవు దాన్ని గ్రావిటేషనల్ లెన్సింగ్ అంటారు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడితో ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకొక కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం